Heute bei Twin TV geht es um das Thema. Zu viele Kinder im Internet. Geht das noch? Ist das normal? Ist das noch tragbar? Herzlich willkommen bei Twin TV. Hallo, herzlich willkommen zu Ausgabe. Es hat sich wieder was verändert im Gegensatz zur letzten Folge. Ich bin noch schöner und das Studio um mich herum ist auch noch schöner geworden. Habt ihr bestimmt schon gesehen, ihr seht es an meinem Gesicht. Und wenn ihr im Hintergrund schaut, dann ist da was anders. Also da Ganz ist es gebaut neu. worden. Heute geht es bei uns um das Thema, sind eigentlich nur noch Kiddies im Netz? Sind eigentlich nur noch Kinder im Internet unterwegs? Ist es denn so? Ich glaube schon. Ist es denn so? Wir haben mal in unserer Facebook-Gruppe gefragt, wie alt alle sind. Und wir haben die Antworten bekommen, wirklich so 16 äh, bis 26. Und ein Mädchen hat geschrieben, 13 Biatsch. 80 Prozent der 14- bis 29-jährigen Nutzer sind mindestens in einem sozialen Netzwerk angemeldet. Boah. Ich habe gerade Nutzer gehört. Ja, 80 Prozent. Und äh, 51 Prozent dieser Zielgruppe stimmen zu, dass sie ohne Social Media nicht mehr leben können. Wir können nicht Hörst du auch dazu? Kannst du ohne Social Media leben? Du kannst nicht ohne Social Media leben. Das doch gar nicht. Du, bist ja gar nicht, du hast, machst doch gar keinen Beruf. Du dingelst jeden Tag vor dich hin. Aber wann ist man für dich ein Kind? Wann wirst, du dein, wann wirst du dein Kind ins Internet lassen? Gar nicht. Die kriegen Jetzt komm, ab, ab wann, welches Alter? 19. Mit 19? Willst du die komplett raushalten nee, oder die was? Dürfen googeln. Wenn du Kinder hast in 20, 30 Jahren, wie ich dich einschätze, wenn deine Prostata noch funktioniert, <lacht> dir ist dann bewusst, dass du dann wahrscheinlich im Internet sowieso. Gar nicht mehr gibt es. Doch klar, aber man lebt ja wahrscheinlich im Internet. Wir wollen uns hier nicht festhaken, ja, was sondern. Ist und wir sind nämlich auf die Straße gegangen. Jeder kennt diese Bilder hier. Ähm, so die Stand, das sind so das Klischee der Internetnutzer in der heutigen hast Generation. Ich habe meiner Freundin rausgedruckt. Und ähm, wir sind auf die Straße gegangen und haben ältere Herren und Damen gefragt: Hey, was haltet ihr von der heutigen Internetgeneration? Wann soll man ins Internet kommen? Und wie geht's ihnen eigentlich? Und wir haben junge Leute gefragt: ähm, Wie nehmt ihr euch auch? Und wenn sie sich benommen haben, dann haben sie auch was von uns bekommen. Genau, was werdet ihr jetzt sehen? Du bekommst das von mir. Wir in Köln auf der Domplatte. Und zwar werden wir jetzt mal herausfinden, bei den Jüngeren wie auch bei den Älteren, wie sie auf die Jugend von heute reagiert. Denn die präsentiert sich ziemlich komisch im Internet. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, vielleicht überleben wir es. Mal sehen, mal nicht. Mal sehen, wir gehen jetzt mal los. Finden Sie auch, dass die das Internet beschmutzen? Kann ich nicht behaupten. Aber ne? mit solchen Bildern, was sagen die dazu? Ja, das finde ich nicht schön. Ne? Das ist nicht schön, oder? Ein bisschen braun, oder? Das ist irgendwie schade, ne? Das ist irgendwie, müsste nicht sein. Also wir haben, ich habe einen Plan, wir machen erstmal ein Interview und wenn es dann gut war, dann äh, kaufen wir euch was ab. Das ist ein Deal. Wir sind ja ein, ungefähr eine Generation, wir drei, ja. würde ich jetzt mal so behaupten. So. Ja. Und wir haben ja das Internet sozusagen erfunden. Und jetzt sehen wir hier immer mehr Jugendliche, die äh, das Internet mit Füßen treten. Ja, furchtbar, 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 furchtbar. Was fällt Ihnen dazu noch ein, wenn Sie sowas sehen? Ja, unsere heutige Jugend, also ja. Die sind höchstens zwölf, würde ich sagen, oder? Furchtbar. Finde ich nicht so besonders toll, ehrlich gesagt. Also jetzt hier mit Freunden zusammen irgendwie durch eine Stadt zu ziehen, wie Köln, Spaß zu haben, ist das eine. Aber, ich Aber sowas... Ich bin, jetzt, ich bin jetzt fast 30 und bei mir gab es das in der Jugend nicht in der Form. Das finde ich... Äh, ich finde es bedenklich, ehrlich gesagt. Und die Frisur, also. Wie eine Zwiebel, ne? Furchtbar. Und von welchem Sender kommen Sie? Wir sind von einem YouTube-Kanal mit 14 Millionen Abonnenten. Und, ähm, ich weiß nicht, Menschen verkaufen sie einfach zu billig unter Wert, glaube ich, ein bisschen damit auch. Ja, ihr ja auch irgendwie, ne? Mit eurem Jägermeister. Das kommt ganz drauf an, was für ein Preis ich bei euch rausschlage, würde ich sagen. Was ist denn Ihr Geschmack? Äh, Heidi Klum zum Beispiel. Okay, also alterstechnisch äh, über 15. Andrea Berg, oh. Helene Fischer. Das sind auch richtige Marken, das stimme ich hinzu. Ja. Die sind schön. Also sagen Sie uns, Fazit, das Internet wird immer verseucht da mit kleinen Zwölfjährigen, die irgendwie... Ja, ja, und, und auch hier jetzt schon durch Amerika die ganze Sache. Jetzt bekommen wir Glücksrat. Nee, und zwar haben wir eine Frage. Ihr kennt doch sicherlich diese Leute, die so im Internet präsentieren. Könnt ihr gerne mal durchblättern. Genau. Was sagt ihr diesen Leuten? I don't speak German. Es geht darum, kennt ihr diese Mädels, die sich im Internet so präsentieren? Die sind aber alle erst 14. Kennst du solche Leute persönlich? Eine halbe Minute höchstens. Oh. I try. You know these girls? 
on the internet, which are uh, not these exactly, exactly, but the style of girls. A little bit bitchy, a little bit itchy. Was sagt ihr zu den? Findet ihr es gut, dass die es machen, oder findet ihr es eher schlecht? Oder? Nein, die haben keinen Zweck. Die tun so eine auf Model, aber die sind, glaube ich, hässlich. hässlich so. Ja, da ist natürlich ein Typ dabei. Lad den auch solche Fotos hoch am Wochenende? Nein. Nein. Gar nichts, okay. Also benehmt euch im Internet sehr gut. Ja. Kennt ihr solche Leu Mädels im Internet, die solche Bilder hochstellen? Ja. Klar. Kennt ihr solche Mädels, die solche Bilder im Internet hochstellen? Oh ja. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Das sieht echt scheiße aus. Ihr dürft ins Internet gehen. Das ist eine offizielle Bestätigung, dass ihr ins Internet gehen dürft. Jetzt dürft ihr ins Internet, also vorher dürft ihr noch nicht ins Internet. Wir zeigen euch aber nicht an, das heißt, äh, deswegen bekommt ihr von uns alle drei eine Urkunde, dass ihr offiziell in, ins Internet dürft. Jetzt dürft ihr, also vorher dürft ihr es noch nicht, jetzt dürft ihr das. Ja? Ja. Uh, and this one. And what do you say to these girls? Um, is, is it okay or is it uh, not good? What, is, what does it mean? What? Ah doch, jetzt weiß ich, wer das ist. Ist das nicht dieser Junge, der so komische Videos reinstellt auch? Der immer so unnötig ist, ja. Was sagt ihr denn? Kennt ihr selbst solche Mädels, die sowas hochstellen? Äh, die ist Facebook-Königin, ja. Das heißt, Facebook ja doch. No, I think that everyone should express, uh, should express, uh, express on their uh, own way. I don't know. Yes, okay. If that's the way she want to be, it's fine by me. I don't know. Uh, I don't care. Could you promise me that you are never do this, the pictures like that. Could you promise yeah, it to me? I know. Okay. Aber du stellst keine Bilder hoch, die so aus. Natürlich, aber nicht solche. Oh, natürlich, aber nicht solche. <laughs> it's a, it's a, it's a certificate, certificate um, that you can go in, in the internet from us. Okay. okay? Thank you. You understand me? Because yeah, I'm not a... Uh, yeah, I understand. Okay, I'm German. Sorry. <laughs> okay. Then Sauerkraut and goodbye. Ich möchte euch gerne eine Urkunde auszahlen, dass ihr offiziell ins Internet dürft. Das heißt, vorher durfte ihr durft das noch nicht, aber jetzt dürft ihr ins Internet gehen. Ja. Unsere Umfrage ist offiziell beendet. Wir haben junge Leute gefragt, wir haben alte Leute gefragt und die jungen Leute machen unser Internet kaputt. Das ist meine Meinung. Meine auch. Und wir haben äh, Erlaubnisblätter, Urkunden verteilt, dass jetzt, wir haben ungefähr zwölf Kindern geholfen und gesagt, dass sie ins Internet dürfen. Wir erstatten hier Selbstanzeige, weil wir selber solche Bilder auch geladen haben und geben zu uns selbst zurück ins Studio. Das wollte ich immer mal sagen. Ich auch. Tschö. Ciao. 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 Das Internet ist überfüllt mit irgendwelchen Pinsel und Zwiebelsöhnen, die für Likes wirklich alles machen. Belieber so die Grummis mobben sich gegenseitig, aber YOLO. <lacht> Sehr lustig. Boah, ich hab mich tot gelacht. Es war ein heißer Tag, obwohl wir ja Köln jetzt nicht so gern mögen. Und zwar, wir haben uns mal drei verschiedene Sätze ausgesucht, um die Rechtschreibschwäche der heutigen Jugend im Internet mal unter die Lupe zu nehmen. Und deswegen gibt es jetzt hier den großen, die große Grammatikshow. Ich möchte natürlich mit einer, mit einer Einstiegsfrage beginnen an dich. Mhm. A, E, I, O, U. Sind das Vokale oder Konsonanten? Konsonanten. Fast. Fast. <lacht> Ja gut, wieso fragst du mich so? Ich war ja 20 Jahre nicht in der Schule. Geiz auf jeden Fall die geilsten. Ohne Spaß, wie geil kann man bitte sein? Das sind reelle Posts von reellen Zuschauern. Was ist denn hier der Fehler? Siehst du ja, bitte an, an die zwei Fehler? Fehler. ist falsch geschrieben, Fall ist falsch geschrieben, geil ist falsch geschrieben, Spaß ist falsch geschrieben, geil ist falsch geschrieben, kann ist falsch geschrieben. Das ist mein Fest. Wie bei Berlin Tag und Nacht wird immer getrunken. Auch am Ende und in der Mitte. Und wir stoßen natürlich am Ende jeder Folge jetzt immer auf etwas an. Und was ist das heute? Heute stoßen wir auf unser neues Studio ein, würde ich sagen. Und auf die Rechts deutsche Rechtschreibung. Auf den Duden. Auf den Duden. Stoß auf den Duden. Also anscheinend. So. Ja. Duden, genau. Und wir möchten an dieser Stelle die Kommentarfrage weiterleiten. Die Kommentarfrage ist nämlich, ab wie alt wart ihr, als ihr das erste Mal im Internet wart? Das würde mich jetzt mal interessieren. Könnt ihr in die Kommentare schreiben? Ähm, ich glaube, wir stoßen an. Ja. Salute. Pur. Wie das Leben. Und wie die Welt.